组织中的犯罪嫌疑人，已经有早产迹象。一宿之前，突然间用碎玻璃猛扎自己胸部左侧。万山，你负责看护好病人，你通知妇产科一起来会诊，你负责内外联络。是，送安好手术室。这个郝林长期受到家庭暴力的威胁，在被丈夫殴打的情况下，顺手抄起手边的水果刀扎了丈夫一刀。从现场的情况看呢，属于防卫过当孩子在婴儿看护室，那里条件很好，你放心。趁我还活着，能把我女儿抱回来，让我看看她。不知道，那麻烦你问一下张警官，我动不了。对不起，我的责任是在这里看护。你说的这件事，不是我分内的工作。大夫，麻烦你帮我这个忙。我是个犯人，真不假，但我也是个女人，刚刚做了母亲。母亲想看看自己的孩子，这不过分吧？嗯，可没有院长和主治医师的允许，我不能离开这儿。
求求你。好吧，那你带着别动。我现在这个样子。你好，韩医生。你好，关医生。真是巧，啊，简直是无巧不成书。不过你现在的样子跟你早上的时候相比，简直是判若两人。对不起，我不知道你是……啊，不不不，不知者不怪。啊，再说，是我先冒犯你的，应该是我向你道歉才对。不是不是不是。你怎么在这儿？郝林提出想看一眼他的女儿，让我来请一下张警官。我交代过给你负责护士以外的工作吗？对不起，司马老师，我就是来请示您的。我不听解释，赶紧回病房。快！司马懿，太严厉了吧？你没实习过？我当然实习过，所以我知道实习不是服刑。你认为坚守自己的工作岗位是服刑？啊，玩笑话而已，你别介意。你是代教医生，你说了算。我先走了。关医生，郝林不见了。啊！绝对不允许的。我知道，我错了。叶院长，郝林刚做完手术，他不可能跑远，应该就在医院里。我马上调集人来搜查，在我的人到来之前，以我现在的人手，想空着整个医院还远远不够。希望能够得到你们的协助，把医院所有的出口都封锁住。您放心，我们一定全力配合。郝林能够离开病房，说明麻药还在起作用，否则他根本行动不了。我想，就像张警官所说的，我们堵住所有的出口，防止他离开医院。等到麻药的劲儿一过，他也支撑不了多久了。尽管他走不了多远，但是毕竟已经是离开了病房，就很有可能感染。这样的话，后果也是非常严重的。事不宜迟，我通知保安部，配合警报。把住各个出口，你们几个人分头去找，从一楼开始，把整个医院给我搜个遍。院长，我有个主意。都什么时候了，你还出主意？你说说。这个事故是我造成的。院长，你给我一个改正的机会吧。好，你说吧。我们应该尽快想个办法，把它引向我们能够有效控制的地方，这样才能够又快又安全。你都不知道人在哪儿，你怎么引？可以制造一个理由。什么理由
去各出口再检查一下。你们俩继续监控手术室。院长，各个楼梯间已经封锁完毕，监控录像已经转接到院长办公室。肯定是徒劳的，他现在应该去婴儿看护室，那应该在那边啊。完全正确，他要去为他女儿梳洗，那是唯一的目的地。明白，守株待兔。还知道什么？真是一夫当关，万夫莫开呀！这地儿太利于蹲守了。行了，别贫了，我们坐下等吧
院长呼呼，你们接着蹲守。您放心吧，有我们的。国凡，你跟我来，你们自己注意一点。嗯。你会到这儿来，你去把我女儿抱出来。站住！赵说的错。你冷静点儿，你看清楚了，用我的女儿换这孩子。你冷静一点儿。你现在这样做只会是错上加错，命我都不在乎，我更不会在乎别的。任秋，啊，快去报告院长，去外三手术室，快！哎。为什么要采取这么极端的做法？事情本来可以不是这样的，不是这样。我杀了人，除了给那个畜生偿命，还会怎样？既然你敢于承担你所做下的一切，你为什么还要伤害他人？我不想伤害这个孩子，可是如果不这样……警察会眼睁睁看着我从他们眼皮子底下逃走吗？为什么要逃？为什么？我宁肯让警察一枪毙了，也不愿意在那种地方替那个畜生偿命。我不能让我的女儿一生下来就成了孤儿。不行，你这样做真的是太傻了。就算人是你杀的，但你刚刚生完孩子。法律有明文规定，哺乳期的妇女是不会被判处死刑的。你少跟我废话！想用这种方式跟我拖延时间是吧？你休想！你快点去带我见我的女儿，要不然你会后悔一辈子的。好，好，那你跟我来。孩子需要急救，已经转到外三手术室去了。你可别跟我耍花招。说服他放弃极端做法的话，你们还有必要采取强制行动吗？如果他能向我们警方自首，我们当然会按自首协议来接受的。可不可以给他一个机会？
要保护好孩子的安全。你坚持不了多久的，你把孩子给我吧。不行，在我跟你女儿说些之前，我不会把这个孩子给你。你和我都没有其他的选择。郝林，看来我必须告诉你一件事情，你别给我编故事。你不是就是要让我束手就擒吗？我不会杀他，那么容易就钻到你们的圈套里。我告诉你，我现在谁都不信，只信我自己。快，带我见我女儿。快我不想伤害这孩子，除非你们逼我。没有人会逼你，我们跟你是一样的，都是为了保护这个孩子不受伤害。其实，我们是可以沟通的。你看能不能这样？在我见到我女儿之前，我什么都不会答应你。进去。快点！二楼的病人都已经转移了。好，我们的方案已经拟好了，能不能联系到手术室的人配合我们一下？等一等，张警官，有异常情况，他们立即会通知我们的。我的，我的孩子，那是我的孩子，求求你们，求求你们，救救他，求求你们！请你平静一下，我们一定会帮你营救孩子的。把我女儿弄哪儿去了？我女儿呢？你们把我女儿弄哪儿去了？冷静，冷静，冷静一点。你女儿就在旁边，你现在可以放下你手里的刀，把这个孩子交给我。不行，我要见到我女儿。你听着，你必须要先放下这个无辜的孩子，让我们交给他的母亲，然后我才能让你见到你的女儿。我要见到我女儿。我要给我女儿书信，我不想在我女儿生命垂危的时候听你们在这说废话，快点！儿。浩林，你其实根本不用担心你的女儿，她没有先天性心脏病，她很健康。什么？你从病房逃走之后，我们知道你放心不下你的女儿，所以我们制造了那个理由。我想，只要你听到你女儿的消息，你就一定会现身的。你们骗我！你们一直都在骗我啊！请你相信，我们所做的一切，首先是为了不让你继续受到伤害，同时也是为了给你创造一个自我脱罪的机会，避免你因为不知道真相而走向极端，自己伤害自己，甚至伤害他人。关总，珊珊累一天了，搞不好已经睡了。我看，要不您还是回去吧。我来看我女儿，你唠叨什么？不是关总，我怕珊珊惹您生气，您身体本来就不好，万一气出个三长两短来。你闭嘴。您姐好，哎，您稍等一下。哎，喂，你好，对对对，这里是。哎，啊，你好。哎，您稍等啊。请问那个关山医生在哪儿？我我给他送点东西。
。哎呦，现在可不行，我们这都快乱成一锅粥了。关山怎么了？什么乱成一锅粥了？是这样，关医生现在在外三手术室，正和一个杀人犯斗智斗勇呢。杀人犯。知道为什么警方没有冲进来对你做强制的行动吗？因为他们和我们一样，希望你放弃这种极端的手段，在理智和极端之间选择理智，在伤害和美好之间选择美好。我凭什么相信你们？我已经告诉你了，法律有明文规定。哺乳期妇女不会被判处死刑，你完全没有必要再极端下去。你为什么不做聪明一点的选择呢？郝丽，现在我们就是希望你走出这个门的时候，选择的是向警方自首，而不是作为一个罪犯出现在警方的面前，否则这一切都很有可能会改变的。你全明白了吗？我的女儿是什么情况？她在协助一名医生做手术，不是还有一个杀人犯吗？关先生，请您冷静一点。我们已经做好了中立的部署，并且也安排好了解救措施，请您放心。法官，这是意外，收起你这一套吧。关山的妈妈。当年就是死在你们医院的岗位上，你的解释就是意外。现在我的女儿又遇到这样的事情，你还说是意外？怎么在你这全是意外？你让我怎么信任你？请您冷静一点，不要妨碍我们的工作。洪局长，陪关总到休息室歇会儿。路都是自己走的。你现在还有机会，有机会重新选择，有机会和女儿一起生活，你可以像普通人一样享受幸福生活。幸福。从那个混蛋第一次动手打我那天起，我就知道这辈子我再也没有幸福了。他天天喝醉。天天打我，直到我怀孕之后，他还打我。那天晚上他又喝醉了，回来以后又打我，我实在受不了了，我拿水果刀一刀捅了他。他当时拽着我的腿，睁着眼睛看着我，我很害怕，但是我特别开心。你们知道吗？从此以后再也没有人。再也没有人能伤害我了，再也没有人能打我了。明白，我明白。你敢于反抗你丈夫的家庭暴力，说明你是个很勇敢的女人。我非常钦佩勇敢的女人。可是你现在的做法，是让一个无辜的小生命一步步接近死亡。郝林。你别再坚持了！你现在的做法已经愚蠢到使你自己从一个受害者变成一个蓄意伤害别人的人，变成了一个真正的罪犯。你有没有想过，因为你的愚蠢，你刚刚出生的女儿将会变成一个罪犯的女儿？也许以后她会成为一个无依无靠的孤儿。因为你的愚蠢，你手里的这个婴儿也会受到无端的伤害。你想想啊，无数亲人的感情被你践踏，甚至他们的家庭因为你的愚蠢会破碎。你听我一句，你别再愚蠢下去了。
不要见我女儿。那好，用你的行动来说服我们，让我们相信。只要你放弃伤害，选择向警方自首，你马上就会见到你的女儿。真的吗？真的。我们以医生的名义向你保证。我们是医生，医生的名义在我们心里，等同于我们的生命。放弃了极端做法，他在把孩子交给我的同时，请我代他向警方表示，他愿意向警方自首。嗯、院长，韩医生那里还需要人手。去。郝林是我的病，当然去了。去我办公室等吧。啊，你们两个在这继续看守，其他的人收队。是，走。你们两个别守在这儿。哎，今天关山同学可算过了瘾了。好像什么好事儿都是事先就给他预备好。你有点嫉妒，你有点讨厌。司马医生、韩医生，缝合结束。嗯，好了，你没事了，好好养着吧。谢谢，谢谢你们。不用谢，我们是医生。哎。<笑>你吃了那么多的苦，对今后更加不应该放弃。从这里出去之后，别忘了对张警官说出你的选择。我要是能早一点认识你，就不会干那么多傻事儿。现在，我的
负，只要你做出正确选择，一切都还来得及。阿玲，告诉我你的选择。我想，金光自首，这是你做出的最佳选择。叶院长，他现在还需要治疗，剩下的事情就你们医院来安排吧。送特务病房。我们也去看看。珊珊，你来这儿干什么？爸爸不放心你、啊。这里是医院，又不是幼儿园，请你不要来妨碍我，可以吗？怎么能晚呢？没看见我在这站着呢吗？你在这能说明什么问题啊？说明什么问题？说明有一个人自觉自愿，愿意像哨兵一样为你们站岗放哨，保证你们的安全，保证你们不迟到。等等，你保证我们的安全，就你？呃，当然，呃，我的保证也是有局限的啊。我如果要有关山同学那两下子，那你们可就真安全了。你看关山同学，面对罪犯，气定神闲，沉着冷静，正气凛然。上弦了，顺口溜都编上了。这怎么能是编呢？这事实好吗？在下真是佩服的你五体投地啊，关山同学，你昨天真是太棒了。嘿，那女的就拿刀那么对着你。你不害怕？你真不应该当医生，你该当警察。对，你当警察，你要是当警察，绝对是一个明星级的警花。你那公鸭嗓子能不能不吵吵？太难听了。怎么了？我崇拜人家关山，他太牛了。这要搁给一般人，我告诉你，早尿裤子了。至于吗？你不会是尿频吧，古曼同学？你是不是说话有点太损了？我们老家有一句老话啊，嘴上不饶人，折寿。哎，拜托你件事儿行吗？你说，你说。闭嘴！行行行，我闭嘴。心里有比嘴上说多少句好听的都管用。你们俩快点吧，又该迟到了，否则司马老师那脸拉的又跟驴脸一样长。有几种情绪会让人付出代价，比如说骄傲。五分钟以后到病房等我，如果不想看到我脸拉得很长的话，就好好的展示一下你们的基本功。我是属马的
这下可完蛋了，司马老师肯定听见我说什么。他要想整我，还不跟捏死一只臭虫一样容易啊？不会的，太容易生了。谁能告诉我胸腔积水是怎么形成的？关山，某种情况影响到胸膜，无论是壁层胸膜产生胸水，或是脏层胸膜吸收胸水的速率有变化，都会使胸腔内积液增多，也就是所谓的胸腔积水。嗯，那针对陈家子这个病例，我们应该怎么做呢？文秋，啊，呃，我我们我们在第一次会诊之后。呃，决定通过胸腔镜，呃，进行呃激光电灼治疗，呃，抑制出血。还有吗？呃，还有，呃，还还有就是那个。任秋其实想说的是，还要根据今天上午出来的胸腔穿刺抽取的不凝血分析报告再做决定。这是你想说的吗？呃、是，呃，我我还想说。你还想说？你已经看见我这张脸拉得很长了，是吗？我没说呀。我是想说，我没有机器人拱凡背得那么快。去护士站，把六个病房、二十二个病人的病例记录全部背下来，随时准备我提问。啊，是。司马医生，院长通知我们科的医生到会议室。明白。算你走运了，去会议室。知道内容，我正想问你呢。不知道，不知道。啊。大家知道，昨天在我们医院发生了一次险情，但是韩子航医生和关山医生用他们的智慧和勇气，排除了险情，化解了危机。在这里，我想大家应该对他们报以掌声，表示感谢。医院就是这样一个地方，时刻面临着死亡，同时也完成着救赎。这就是医生这个职业的魅力所在。我希望你们这些刚走出校门的实习医生。要珍惜在医院的每寸光阴，因为你们可以亲眼见证人生的终结，也可以亲历伟大的出生。很少有人有这种机会，所以你们足够幸运。我从你们这代人身上看到了独特的优点，那些陈旧的实习方案，可能已经不适合你们了，所以我想提个建议，不知道大家意见如何？我想让实习医生协助相关主治医生参与临床病例处理，甚至是手术。院长，这是不是有点太快了？他们刚走出学校，根本就没有上过手术台。没错。这按规矩来说，没个一年半载，根本就没资格站在手术台上。规矩是人定的，我们要加快对年轻医生的实践培训。我们不光要教他们医术，更重要的是要让他们知道，在学习医术的同时，先学做人。那么，在不远的将来，你们科就有可能多出几名优秀的外科医生，这是好事。司马医生，嗯，韩医生，你们两个都是代教医生，你们怎么看？啊，我
我的职业生涯应该比较特殊吧，呃，毕业第一年就独立做手术，哎，不是吹牛哈，我第三年就拿国家奖。实习的时候最渴望的当然就是手术了，所以我想应该给他们机会。韩医生，你的意见呢？呃，在国内呢，培养一名成熟的专科医生需要三到五年的时间。可是我认为，越早让实习医生上手术台，他们就可以越早出事。这是我的看法。好，既然我们两位代教医生都是这么看，那这事儿就这么定了。接下来我们两个课题要走。我们医院马上要接收一位准备进行心脏移植的患者，他叫付洪波，是一位慈善家，也是我们医院阳光基金的创始人。这个手术非常重要，韩医生，这个手术由你来做，你要认真对待。你可以选择一个实习医生做你的助手。关山，可以吗？关山，你有问题吗？我没问题。好，下一个，司马医生，陈家子的情况你已经很了解了，他是你的病人，三天后是他的手术，你也选一个实习医生做助手。公范，谢谢。好，散会。院长，院长，还有我呢。你是代培生，和他们实习生不一样。这样吧，你自己选，不管选上谁，只要他们同意。谢谢院长。昨天你很出色。谢谢，你也一样。谢谢。像你这么大胆的女孩，很少见了。我天生就胆子大，不知道为什么。嗯，而且脑子反应很快。你再夸我，我就会骄傲的，骄傲会让人付出代价的。什么意思？有位前辈对我的善意提醒。哦，我倒不这么看。我认为呢，骄傲代表着自信，往往会在关键的时刻起到决定性的作用。什么意思？因为骄傲的人，他没有退路嘛。反而可以激励他勇往直前。你就是这样的人吗？那由你来评断了。韩医生，嗯，院长想找关山说点事儿。嗯，跟院长谈完之后，到重症病房找我。好。嗯，司马老师，我能做您的助手吗？您得给我机会啊。不然我什么都学不着，我没法向我以前的医院交代。我虽然不如机器人巩凡他们背的那么快，但我也是从我们那儿挑出来的，我有我的长处。时间长了你就知道了。你不怕我拉下脸来？呃，我错了，我错了，我错了，我我我我不是故意的，啊，不是，嗯，我我以后再也不敢那么说您了。别人怎么说我，我从来不在乎。这样吧，看你的表现了。谢谢司马老师。啊，啊，等一下。啊，我一会儿去处理。好。院长，关山，昨天你不该和你父亲那么说话。怎么了，叶院长？你不会也被他收买了吧？我看看，你对你爸的判断未必是准确的。他是用钱买过他想要的东西，但是他一定知道，钱是买不回来生命的，对不对？你不知道我们之间发生过什么？
，不管怎么说，他是你父亲，是给你生命的人。你妈妈已经去世了，给你生命的就剩他一个人了。你要懂得珍惜，明白吗？院长，你们上一辈人之间到底发生过什么？什么？我爸拼命不让我学医，更是极力阻止我到咱们医院实习。而您跟我妈妈又是要好的朋友，恕我冒昧，我爸不让我到这儿来，是因为您的存在吗？我们的身上有岁月给我们这辈人留下的烙印，误解是时常会发生的。关键是你要学会忘记，学会宽容。好了，去找韩医生吧。我也有事情处理，走吧。陈教授怎么了？陈家子，你哪儿不舒服了？我得祝贺你啊，陈家子，你又成功了。你们的实习医生一届不如一届，越来越笨了。你这是什么意思啊？陈家子对所有的常见病的发病症状几乎都能模仿，所以时不时会表演一下来吓唬我们，是不是这样？听着，陈家子，这里是医院。不是你可以随便戏弄别人的地方。我们是实习医生，但我们没有义务被你无端戏弄。可是，你又能把我怎么样呢？我吗？如果你戏弄了我个人，那我才不会管我的代教老师会怎么看我。我会以牙还牙，用我的方法对付你，直到你学会不再戏弄别人。听起来很有挑战性啊！敢应战吗？走着瞧吧，司马医生，我将第十三次上手术台。十三，真是个不吉利的数字。你说我能挺过去吗？他问你呢。你这个问题问的远不如你戏弄别人时表现出来的那么聪明。反应太慢了。我认为这件事儿跟那个数字没有任何关系，手术的结果谁都不敢保证。但作为医生，我们是会尽全力的。在这个过程中，医生自始至终都是需要病人的配合。他这是在偷换概念，是你训练的？嗯，这我得纠正你，这不是偷换概念，这说明巩医生非常有潜力。龚医生，你一会儿带陈家子去做 CT 检查，放射元素检查，例行验血。你太专业了。你是老病号，我是新医生，愿意配合我吗？你要是这么说的话，我会给你这个面子的。等我看完这一张就走。你动不动就对别人使小性，是从这本书里学的吗？没人说小孩不能看《红楼梦》，没人说《红楼梦》是儿童读物。我从来不看儿童读物，所以你看了也不一定明白。不明白才要看，不看就明白，那谁还看书呢？你的手怎么了？小外伤。病历里面没有记录。你以为病历是百科全书吗？不跟你废话了，带我去做 CT。畸形导致的心脏移位，并且伴有大量的胸腔积水，导致严重的心肺功能障碍。还要再补充一条
，至今为止，此病成因不明。龚大夫，你不会成为一个好医生的。为什么呀？因为你基本上属于冷血动物。我冷血？连司马医生在我这儿都是一张非常温和的脸，可你的脸却总绷着。你刚才说我冷血，我跟你绷脸了吗？你看你连自己都不觉得，可见有多冷血。嗯，那好，那我向你道歉。我宣布接受你的道歉。你看你人长得漂亮，身材又好，连司马医生那么不苟言笑的人都明显表现出喜欢你，怪不得其他小医生都嫉妒你。<笑>小大人一样，你好像什么都知道。你要是像我似的，在医院里一住就是好几年，你也会什么都知道的。那，那你怎么上学啊？怎么上学？我不用上学，去年我就自学完全部的高中课程了。哦，厉害。可是你要不上学，怎么才能取得学历呢？你为什么要取得那东西？对我来说有用吗？应该说，对任何一个有行为能力的人来说都有用。取得学历是为了取得社会的承认，只有被社会认可了，你才有可能获得工作的机会，对不对？你才有可能生存呀，怎么能说没用呢？你说我，我只可能成为别人的负担，何必自讨苦吃呢？陈家子同学，怎么能有这种想法呢？每个人都希望你能赶快好起来，尤其是你的父母，是吧？哎，退我回病房。怎么啦？说翻脸就翻脸，是你冷血还是我冷血啊？不许你以后在我面前提他们。去给我拿《红楼梦》。谢谢。找房子啊？嗯。哎，你不是那个富家女吗？你们家肯定不缺房子。大别墅住着，保姆伺候着，被子不用叠，袜子不用洗，衣来伸手，饭来张口。你说的怎么那么像植物人呢？能过上这种生活，我宁愿当植物人。找人了吗？距离合适的太贵，价钱合适的又太远。看来我今晚又要睡这儿了。睡这儿？那怎么行呢？这到处都是消毒水的味儿，太受罪了。有消毒水的地方没有蟑螂，挺好的。这事儿啊，交给我。不就是找一房子吗？我告诉你，我有一大帮朋友都是在附近打工的，全都是盖房子的。盖房子的跟出租房子的不是一回事儿吧？哪跟哪儿啊？